கிறிஸ்துமஸ் அல்லது கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாவானது வருடாந்தம் உலகெங்கும் வாழும் மக்களால் இயேசு பாலகன் பிறந்த நிகழ்வை நினைவு கூர்ந்து பொதுவாக அனைத்து மதங்களாலும் கொண்டாடப்படும் ஒரு பிரம்மாண்ட விழாவாகும் ஆனால் இது தமிழ் அல்ல நத்தார் என்பது கிறிஸ்துமஸ் என்பதற்கான நத்தால் என்ற போர்த்துக்கேய மொழிச்சொல்லின் தமிழாக்கமாகும் இது இப்போது இலங்கையில் பயன்பாட்டில் இருந்தாலும் கிறிஸ்துமஸ் என்பதே முதன்மையாக உள்ளது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை என்பது குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மக்களால் மிகவும் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு பண்டிகையாகும் இன்று இந்த பண்டிகை உலக மக்கள் அனைவருடைய வாழ்வியலோடும் கலந்துவிட்ட ஒரு பண்டிகையாக பரிமாணமும் பெற்றுள்ளது கால அசைவில் அர்த்தங்கள் அடிபட்டு செல்வது என்பது கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களின் வரலாற்று பார்வையிலும் நிரூபணமாகிவிட்டது எனலாம் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உலக வரலாற்றிலே பலஸ்தீன தேசத்தில் நடைபெற்ற பாலகன் இயேசுவின் பிறப்பே இன்று உலகம் முழுவதும் இணைந்து கொண்டாடும் மிகச்சிறப்பான பண்டிகையாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது எனலாம் இது ஒரு புனைக்கதை அல்ல இது ஒரு வாய்மொழி பாரம்பரியமும் அல்ல மாறாக இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு முதலில் இந்நிகழ்வினுடைய உண்மைத்தன்மையினை புரிந்து கொள்வதும் காலத்தின் தேவையுமாகும் ஆமாம் இயேசுவின் பிறப்பினை மத்தேயூ லூகா என்னும் நற்செய்திகள் தருகின்ற தகவல்களின் படி நோக்குவோமாயின் கப்ரியல் என்ற இறை தூதர் கண்ணி மரியாலிடம் பரிசுத்த ஆவி மூலமாக இயேசு பிறக்கப் போவதை முன்னறிவித்திருந்தார் அந்த சமயம் மரியால் ஜோசப் என்பவருக்கு மனமுடிக்க நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையிலேயே மரியால் கர்ப்பமாயிருப்பதை தெரிந்து கொண்ட ஜோசப் மரியாலை ரகசியமாக விலக்கிவிட நினைத்தார் இறை தூதர் ஜோசப்புக்கு தோன்றி மரியால் கருத்தறுத்திருப்பது பரிசுத்த ஆவியினால் என்பதை தெரிவிக்கவே ஜோசப் மரியாலை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார் மரியால் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த போது பலஸ்தீனத்தை ஆட்சி செய்த ரோம பேரரசர் சீசர் அகுஸ்துஸ் மக்கள் தொகை கணிப்பீடு ஒன்றை கட்டளையிட்டார் அவர் கட்டளைப்படி ஜோசப்பும் மரியாலும் தங்களை பதிவு செய்ய ஜோசப்பின் முன்னோராட தாவுதின் நகரமான பெத்லஹேமுக்கு சென்றனர் இந்த நிகழ்வு நாசரேத்தின் பெத்லஹேம் எனும் ஊரில் நடைபெற்றது இயேசுவின் பிறப்பை உலகம் உன்னத நிகழ்வாக ஏற்றுக்கொண்டதனாலேயே உலக வரலாறு கிறிஸ்துவுக்கு முன்னின்றும் கிறிஸ்துவுக்கு பின்னின்றும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதாம் அவருடைய பிறப்பின் சூழல் குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படி இருக்கும் அனைத்து மக்களும் இடம்பெயர்ந்து தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஒரு சூழல் உலகை மீட்க வந்தவருக்கே உலகில் பிறக்க இடமில்லாத நிலையில் அவர் பிறப்பு மாட்டு தொழுவத்திலேயே நடைபெற்றுள்ளதோடு அவருடைய பிறப்பின் செய்தியும் முதல் முதலில் ஆடுகளை மேய்க்கும் இடையர்களுக்கே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதும் வரலாறு கூறும் கதையாகும் முற்றிலும் மிக எளிமையான பிறப்பே இயேசுவின் பிறப்பாகும் இதனை திருச்சபையும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் உள்ளார உணர்ந்து அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்துவின் பிறப்பை கொண்டாட முன்வர வேண்டும் அர்த்தமுள்ள ஆன்மீக நோக்கங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பல விடயங்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் இன்று வியாபாரமயமானதுடன் முற்றிலும் தவறான அர்த்தங்களை அடுத்த சந்ததிக்கு விட்டு செல்வது கவலைக்குரிய விடயம் இவற்றை இனம் கண்டு மாற்றியமைக்கும் பொறுப்பை இளைய தலைமுறை கரத்தில் எடுக்க வேண்டும் உலுகமயமாக்கலின் காரணமாகவும் களியாற்ற சிந்தனைகளினாலுமே முழுக்க முழுக்க துவைந்த கிறிஸ்தவ விழுமியங்களை இழந்து திசை மாறி போன கிறிஸ்துமஸ் இம்முறை அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்துமஸாக மாற வேண்டும் நிச்சயம் மாறும் என்பது எமது ஆசையாகும்